আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তরলের পরিধি এবং তরলের চাপ সম্পর্কে আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার এখান থেকে অনেকগুলো প্রমাণ এবং ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম পরীক্ষা আসে তো আমরা চলে যাচ্ছি এক নজরে এই অধ্যায়তে আমরা কি শিখব এই অধ্যায়তে আমরা শিখব প্রবাহীর ধর্মাবলী অর্থাৎ প্রপার্টিস অফ ফ্লুইডস গণত্ব আফেক্টিক ওজন আফেক্টিক গুরুত্ব পৃষ্ঠ টান কৌশিকতা সান্দ্রতা ও প্রবাহী চাপের সংজ্ঞা প্রবাহীর চাপের প্যাসকেলের সূত্র প্রবাহীর চাপের প্যাসকেলের সূত্রের প্রমাণ এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপ গ্যাস চাপ বেকুয়াম চাপ এবং পরম চাপের সংজ্ঞা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ গ্যাস চাপ বেকুয়াম চাপ এবং পরম চাপের মধ্যে সম্পর্ক ডুবন্ত অবস্থায় আনুভূমিক হেলানো এবং উলম্ব তলের ওপর মোট চাপ নির্ণয়ের সূত্র স্থির প্রবাহের চাপ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান আমরা ক্রমান্বয়ে আগাচ্ছি প্রথমত প্রবাহীর ধর্মাবলী এখানে প্রবাহের বিভিন্ন ধর্ম আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মগুলো সে ধর্মগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব প্রথমেই রয়েছে গণত্ব বা ডেন্সিটি আফ্রিকের গুরুত্ব স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আফ্রিকিক ওজন স্পেসিফিক ওয়েট সংকোচনশীলতা কোপ্রেসিবিলিটি পৃষ্ঠ টান বা সারফেস টেনশন কেপিলারিটি বা কৌশিকতা সান্দ্রতা বা বিস্কুসিটি তো আমরা এখন ক্রমান্বয়ে এগুলোর সংজ্ঞাগুলো শিখব প্রথমে হচ্ছে আমাদের ডেনেসিটি আগেই বলে রাখি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই সংজ্ঞাগুলো আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সংজ্ঞাগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে না পারি তাহলে পরবর্তী সময় যে হাইড্রোলিক্সের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম থেকে শুরু করে প্রমাণগুলো করতে আমাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এবং বিশেষ করে এই সংজ্ঞাগুলো আমাদের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে সচরাচর এসে থাকে তো আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়গুলো দেখব প্রথম আসে গণত্ব প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে কোন তরলের একক আয়তনের বড়কে তার গণত্ব বলে অর্থাৎ আমরা যদি ডেনসিটি সমান রো চিন্তা করি তাহলে একক আয়তন হচ্ছে ভি এবং একক আয়তনের বড় হচ্ছে এন তাহলে গণত্বের সংজ্ঞা হলো একক আয়তনের বড়কে তার উপাদানের গণত্ব বলে এখন আমরা ইউনিটগুলো খুব সেন্সিটিভ ভালোভাবে আমাদেরকে ইউনিটগুলো শিখতে হবে এম শব্দ হচ্ছে মাছ বা বর এবং বিতে হচ্ছে বলিও এখন মাছ যদি হয় কেজি এবং বলিউম যদি হয় মিটার কিউব তাহলে গণত্বের একক দাঁড়ালো কেজি পার মিটার কিউব এখন মাছ বা বর যদি পরম এককে একক হয় নিউটন এবং বলিউম যদি হয় মিটার কিউব তাহলে আমাদের একক দাঁড়াবে নিউটন পার মিটার কিউব খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ইউনিটটি হচ্ছে অভিকর্ষী একক এবং এই ইউনিটটি হচ্ছে পরম একক তো এখান থেকে আমরা আরেকটি সম্পর্ক পাই সেটা হচ্ছে যদি আমরা মাছ বের করতে চাই এম ইকুয়াল টু হচ্ছে বি রো অতএব এম ইকুয়াল টু হচ্ছে বি রো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রমাণ আমাদের জন্য এই এম ইকুয়াল টু বি রো এই প্রমাণটি আমাদের সামনের সফটওয়্যারগুলোতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে পরবর্তীতে আমরা চলে যাচ্ছি আফেক্টিক ওজন বা স্পেসিফিক ওয়েট প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে কোনো তরলের একক আয়তনের ওজনকে আফেক্টিক ওজন বলে অর্থাৎ একে ওমেগা দ্বারা ওমেগা দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা অনেক সময় ডাব্লিউ এবং ওমেগা একত্র করে ফেলি এখানে কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ডাব্লিউ অর্থাৎ হচ্ছে ওয়েট ডাব্লিউ ইকুয়াল টু হচ্ছে এম জি আর ওমেগা ইকুয়াল টু হচ্ছে রো জি তো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে ওয়েট আর স্পেসিফিক ওয়েট কিন্তু এক জিনিস নয় এখানে আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে ওমেগা সমান ওয়ান থাউজেন্ড লিটার পার মিটার কিউ অলরেডি আমরা এখানে পূর্বের সাব কন্টেন্টে ইউনিট নিয়ে কথা বলেছি এবং এক হাজার লিটার পার মিটার কিউব এবং এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব এখানে একটা কোয়েশন দাঁড়ায় 
যে পানির ক্ষেত্রে লিটার এবং কেজি কি এক জিনিস ইয়েস পানির ক্ষেত্রে লিটার এবং কেজি একই জিনিস কারণ হচ্ছে অনলি ওয়াটারের ক্ষেত্রে পানির আফিকি গুরুত্ব হচ্ছে ওয়ান তাই এক লিটার ওয়াটার সমান এক কেজি ওয়াটার পৃথিবীর শুধুমাত্র পানির ক্ষেত্রে এক লিটার ওয়াটার সমান এক কেজি ওয়াটার পৃথিবীর অন্য কোনো লিকুইডের ক্ষেত্রে এই জিনিসটি সঠিক নয় অর্থাৎ আমরা যদি মনে করি যেমন কেরোসিনের আফিকি গুরুত্ব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অতএব এক কেজি এক লিটার কেরোসিন যদি আমরা দৌড়ি তাহলে হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কেজি কেরোসিন এখানে আমরা একদিন লক্ষ্য রাখি যে আফেক্টি গুরুত্বের সাথে লিটারকে গুণ করলে কেজি পাওয়া যায় অর্থাৎ একটা সূত্র আমরা এখান থেকে সবসময় আমরা মনে রাখব এক লিটার সমান এস কেজি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টে এরকম প্রবলেমগুলো দেওয়া থাকে যেখানে লিটার দেওয়া থাকে সেটাকে কেজিতে কনভার্ট করতে হতে পারে এখন যদি আমরা পারদের ক্ষেত্রে ধরি এক লিটার পারদ সমান হবে থার্টিন পয়েন্ট সিক্স কেজি পারদ অর্থাৎ এক লিটার পারদ সমান হচ্ছে তেরো পয়েন্ট সিক্স কেজি পারদ এই বিষয়টা খুব বেশি নজর রাখতে হবে গ্রামে যদি আমরা দেখি তাহলে ওমেগার মানুষ ওয়ান গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব এবং সেটা যদি কেজিতে আমরা কনভার্ট করি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান কেজি পার সেন্টিমিটার কিউব আমরা জানি এক কেজি সমান এক হাজার গ্রাম এভাবে ইউনিট কনভার্সনগুলো কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে এখানে আরেকটা বিষয় দেখো এসআই ইউনিটে ওমেগার মান দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান কিলো নিউটন পার মিটার কিউব এবং নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান ইন্টু টেন পার মাইনাস থ্রি নিউটন পার সেন্টিমিটার কিউব নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান ইন্টু টেন পার সিক্স নিউটন পার মিলিমিটার কিউব প্রত্যেকটি ইউনিট কনভার্সন আমাদেরকে জানতে হবে তাহলেই এই ইউনিট সম্পর্কে আমাদের একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হবে আমি এখানে ডিটেলস ইউনিট কনভার্সন সম্পর্কে কিছুটা হলে বলেছি যেটা তোমাদের পরবর্তী সময় অঙ্কগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি তো পরবর্তী কন্টেন্টে আমি চলে যাচ্ছি সারফেস টেনশান বা পৃষ্ঠটান পৃষ্ঠটান তরলের এমন একটি ধর্ম যা এর টেনশন স্টেজকে বাধা দেয় এবং এটি তরলের অনুগুলোর মধ্যকার আন্ত আনবিক আকর্ষণের কারণে সৃষ্টি হয় এখানে আমরা চিত্রতে দুটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি পাত্রে পানি আছে আর একটি পাত্রে পারদ আছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে অ্যাডেশান গ্যাটার দেন কোহেশন এবং এই চিত্র যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে কোহেশান গ্যাটার দেন অ্যাডেশান এখন তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে হোয়াট ইজ কল্ড অ্যাডেশান হোয়াট ইজ কল্ড কোহেশন অ্যাডেশান হচ্ছে কোনো একটি টিউবের ভিতরে যদি আমি পানি রাখি বা কোনো একটি টিউবের মধ্যে যদি আমি যে কোনো ধরনের লিকুইড রাখি তাহলে ওই পাত্র ওই লিকুইডকে তার দিকে আকর্ষণ করে আবার ওই পানিগুলো পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে যখন অ্যাডেশান ইজ গ্যাটার দেন কোয়েশান হয় তখন কার্ডটা হবে এরকম আর সেটা পানির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে অ্যাডেশান ইজ গ্যাটার দেন কোয়েশান অর্থাৎ পানির আন্ত আনবিক শক্তির চাইতে এখানে পাত্রের টানটা বেশি থাকে এই জন্য এই অ্যাডেশানের ইজ গ্যাটার দেন কোয়েশান ওয়াটারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই আবার পারদ যদি আমরা কোনো পাত্র রাখি তাহলে সেটার কার্ভটা হয় উল্টা ঠিক পানির উল্টো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোয়েশান ইজ গ্যাটার দেন অ্যাডেশান অর্থাৎ পারদের পারস্পরিক মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটার মান পাত্রের আকর্ষণ বলের চাইতে বেশি থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাডেশান এবং কোয়েশানের সৃষ্টি হয় আমরা পরবর্তী কন্টেন্টে দেখব এই বিষয়টা কৌশিকতা বা কেফিলারে কোনো পানির পাত্রে সরু ব্যাসের টিউব ডুবালে টিউবের মধ্যে পানির তল 
অবতল আকৃতি কৃষ্ট উপরে উঠে যায় এর কারণ হচ্ছে পানি ও টিউবের মধ্যকার অনুর আকর্ষণ অর্থাৎ অ্যাডেশান এবং পানির মধ্যে পানির বিভিন্ন অনুর মধ্যকার আকর্ষণকে বলা হয় কোয়েশান এখানে পানির অ্যাডেশান অফ একা কোয়েশান কোয়েশান অফ একা অ্যাডেশানের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে পানির কাপটি অফেকাকৃত আমরা পূর্বে দেখতে পাচ্ছি অফেকৃত নিচের দিকে উত্তল থাকে এই যে এরকম কার্ভ হয় ঠিক তদ্রুপ আবার পারদের ক্ষেত্রে কোয়েশন ইজ গ্রেটার দেন অ্যাডেশান যার কারণে পারদ ও পানির টিউবের তল দুই ধরনের দুই ধরনের আচরণ করে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পানির ক্ষেত্রে ঠিক এরকম হয়েছে এবং পারদের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো হয়েছে এখানে অ্যাডেশান অ্যাডেশান এবং কোয়েশনের কারণে এই ঘটনাটি ঘটে এই ঘটনাটি ঘটে বিদায় এটাকে বলা হয় কৌশিকতা বা কেফিলারিটি অর্থাৎ একটি তরলকে যদি আমি কোনো পাত্র রাখি সে পাত্রে কার্পটা তার কার্পটা কেমন হবে সেটাকেই বলা হয় কৌশিকতা বা কেফিলারিটি অর্থাৎ এই যে পাত্র এবং পানি বা পাত্র এবং লিকুইড বা তরল এর মধ্যে যে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বল এটাকে বলা হয় কৌশিকতা বা কেফিলারিটি ওকে আমরা এখন প্রমাণের দিকে চলে যাচ্ছি এখানে একটি চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি টিউবকে আমরা এই যে এই একটা টিউব টিউবকে আমরা তরলের ভিতরে লিকুইডের ভিতরে প্রবেশ করিয়েছি প্রবেশ করণের ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইচ উচ্চ উচ্চতায় এই যে এখানে এইচ উচ্চতায় কিছু লিকুইড উপরে উঠে গেছে এবং সেটা একটা কার বা কার দারণ করেছে সে কার্পটা হচ্ছে আমাদের সেটা বলেছে সার্ফেস টেনশনের কারণে কার্পটা হচ্ছে সেখানে এই কার্পটা আলফা অ্যাঙ্গেল তৈরি করেছে তো এখন এই যে পৃষ্ঠটান বা সার্ফেস টেনশনকে আমরা বলি সিগমা এখানে এইচ হচ্ছে কৌশিকতার উচ্চতা সিগমা প্রতি একক দৈর্ঘ্য পৃষ্ঠটান আলফা হচ্ছে পানি তলের স্পর্শকোণ ডি হচ্ছে কৌশিক নলের বেশ অর্থাৎ এই নলের বেশটি হচ্ছে ডি পরবর্তী সালাইটে আমরা চলে যাচ্ছি এখানে পাত্রের পানির উপর তুলে উপর ক্রিয়াশীল পানির কলামের ওজন ডাবলি ইকুল টু এম জি এই প্রমাণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসে আমরা আবার যদি চিত্রটা এখানে আঁকেই ড্র করি তাহলে আমরা সেই জিনিসটি দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এখানে সেই আলফা এখানে হচ্ছে আমাদের সেই সিগমা তাহলে আমরা এখানে যে এটা হচ্ছে তাহলে সিগমা অ্যাঙ্গেল যে দিকে সেদিকে কস অ্যাঙ্গেলের বিপরীত বাহু হচ্ছে সাই আলফা তো এখন আমরা যে পানির উপরে তল অর্থাৎ এই যে পানির যে উপরে তলের যে ওজন পানির উপর তলের যে ওজন সেটা হচ্ছে ডাবলিউ কিল টু এম জি এবং আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি যে এম ই কিল টু বি রো এবং বি রো জি আয়তন আয়তন হচ্ছে বি বি সমান হচ্ছে আমরা জানি এরিয়া ইন্টু হাইট তাহলে বি সমান হচ্ছে এস এবং পূর্বের রোজি আবার আমরা জানি সিলিন্ডারকৃতি বস্তু এরিয়া সমান হচ্ছে পাই ডি স্কোয়ার বাই ফোর এবং সেই মানটা আমরা এখানে বসে গেছি দেন এইচ ওমেগা আমরা জানি ওমেগা সমান এখানে দেখা যাচ্ছে ওমেগা সমান রোজি তাহলে আমরা পাই পাই ডি স্কোয়ার ফোর ইন্টু এইচ ইন্টু ওমেগা এখন আমরা দেখব পৃষ্ঠটারের ফলে উলম্ব ব বল অর্থাৎ যেই বার্টিক্যাল ফোর্সটি এখানে কাজ করবে সেটা তো এখন এটা যদি পানির ওজনের কারণে পূর্বের যে ইকুয়েশন এক নাম্বার পানির ওজনের কারণে যদি ডাবলিউ পরিমাণ ওয়েট নিচের দিকে কাজ করে তাহলে সার্ভেস টেনশান পাত্রের টেনশানের কারণে উপরের দিকে যেই বল কাজ করবে সেটা হচ্ছে তার পরে দিয়ে অর্থাৎ এ হচ্ছে একটি সার্কুলার যে কোনো বস্তুর পরিধি হচ্ছে এটা যদি ডায়া হয় ডি তাহলে তার পরিধি ইকুয়াল টু হচ্ছে পাই ডি এবং এখানে যে পরিমাণ ফোর্স আমরা জানি বল ইকুয়াল টু হচ্ছে পরিধি ইন্টু উলম্ব পৃষ্ঠটান সেক্ষেত্রে এর বিপরীত বস্তুর ওয়েটের বিপরীত যে পৃষ্ঠটানের মানটা সেটা পাচ্ছি আমরা সিগমা কজ আলফা সিগমা কজ আলফা তো এখন আমরা দুটি ইকুয়েশন পেয়েছি পরবর্তী পেজে আমরা চলে যাচ্ছি এখন কেফিলারিটির শর্ত মধ্যে 
पानी कलम ओजन अर्थात जी ओर द्वारा पानी ऊपर दिखे ये से सिगमा कज आलफा सिगमा सैन आलफा तेल वेट नीचे दिखे क्ज कर डब्लिक्यूल टू एम जि एवं ये वस्तुर बल ऊपर दिए क्ज कर पाइडी परिधि बराबर तो आप देखते पासी पानी कलम ओजन इक्ल टू पाई डी स्कोर बोर इंटू एस इंटू ओमेगा और पिस्टर उलबंग से क्षेत्र में पाई डि इंटू सिगमा कज आलफा एन डि के जो दुबा दुबा लिखे डि इंटू डि इंटू एस इंटू ओमेगा पाई इंटू डि इंटू सिगमा कज आलफा अतए आप डि डि के कैंसिल कर दीते एस ओमेगा डि डिवाइड बोर इक्ुएल टू सिगमा कज आलफा डिवाइड बन अतए ए सिक्ल टू उच्चता दाड़ फोर सिगमा कज आलफा डिवाइड बमेगा डि अर्थात कौशिक नल उच्चता इक्ुएल टू फोर फाइव कज आलफा डिवाइड बमेगा डि ये प्रमाणी खूब गुरुत्वपूर्ण एवं विभिन्न परीक्षा ये प्रमाणी हमें देखते पाई तुम्हारा ये प्रमाण खूब गुरुत्व सहकारे देखा एखे मूल जो क्षटा से पानी लिकुईडर ओजन तर विपरीत दिखे तरह के फिलारेट एवं से पाई डि परिधि बढ़ाव ये दुटो जिन जो बुझते परि जो पाई डि इंटू हे तरह के फिलारेटी इक्ुएल टू हे तर ओजन अर्थात ये वस्तु ऊपर दिखे क्ज करते ठीक ओजन तरह नीचे दिए क्ज करते मोटामुटी प्रमाण हो जाए इनशाला थैंक यू परवर्ती जे हमारे कन्टेंट से सान्रता बास्कुसिटी आप देखी वास्तविक जीवन किस किस लिकुईड जो फ्लोर ओपर डेले दी खूब द्रुत पास कर आर किस किस लिकुईड खूब लेगे थे क्या है आप जो क्वेश्चन करी जो क्यों है से उत्तर हे पतला हल्का तरल एवं प्रवाह घन बाड़ी तरल जेमन सिरप मोबिल इत्यादि एक निर्दिष्ट प्रत्येक एक निर्दिष्ट धर्म आज जहाँ प्रवाह हार नियंत्रण कर अर्थात आपकी बोली प्रवाहित तरल प्रवाहित होते बाधा दे वैशिष्ट्य बा गुण से तरह सान्रता अर्थात हमें जी बोली एक पत्र एक पत्र भेतर दिए पानी प्रवाहित हो पत्र भेतर दिए मोबिल प्रवाहित हो पानी जत सहजे प्रवाहित हो मोबिलटा क्योंकि अत सहजे प्रवाहित होना कारण हे एर बिस्कुसिटी अर्थात को तरल प्रवाहित हार चेष्टा कर गुण व धर्म ताके प्रवाहित होते बाधा दे से धर्म व गुण तो हे बिस्कुसिटी तेल एखे पानी चाहते मोबिले बिस्कुसिटी बसि विदाय से कम अर्थात आस्ते आस्ते प्रवाहित हो पानी बिस्कुसिटी कम हार कारण मोबिले चाहते द्रुत प्रवाहित होने देखे जाए बिस्कुसिटी प्रमाण तुम्हारा बीस इंजिनियारिंग गए से टाओ इक्ल टू बिस्कुसिटी के टाओ द्वारा प्रकाश कर नेक्स्ट हाथ को सफ्टवेर थको एन चले जा छम्बर जी विषय प्रेसार अफ फ्लुईड प्रेसार प्रेसार क्या बोले जो ये एको कैरिया एर पर जो एफ परिमाण बल प्रयोग करी तेल प्रेसार इक्ल टू हे फोर्स बरिया अर्थात एक क्षेत्रफल को वस्तुर ओपर जे परिमाण बल प्रयोग करते परिमाण बल मानटाई हे प्रेसार प्रेसार खूब गुरुतपूर्ण हाइड्रोलिक्सर क्षेत्र में प्रेसार इक्ल फोर्स बरिया फोर्सर मान जो है के जि एरिया मीटर स्कोयर तेल के जि पर मीटर स्कोयर ये अबकर्षी एक आर निट्रन पार मीटार स्कोयर अर्थात बल मान जो है निट्रन एवं एरिया जो है मीटर स्कोयर तेल निट्रन पार सरि निट्रन पार मीटर स्कोयर एखे निट्रन हे बल एक मीटार स्कोयर हे एरिया एक तीन सात नम्बर जो जिस सब चे गुपूर्ण ये कन्टेंटर मध्य से पैसकेल्स ल अफ फ्लुईड एखे देखते 
স্থির প্রবাহের অভ্যন্তরে যে কোনো বিন্দুতে চাপের তীব্রতা সকল দিক থেকে সমান এটা হচ্ছে প্যাসকেলের সূত্র অর্থাৎ স্থির প্রবাহের যেখানে আমি যে বিন্দুতেই চাপের তীব্রতা নেই না কেন সকল দিকে চাকের চাপের তীব্রতা সমান এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি চিত্রতে যে এফ ওয়ান হচ্ছে একটি বল চিকন সিলিন্ডার এবং এফ টু হচ্ছে আরেকটি বল এখানে সিলিন্ডারের এরিয়া হচ্ছে অনেকটাই কম এবং এখানে সিলিন্ডারের এরিয়া হচ্ছে অনেক বেশি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পি কেল টু প্রেশার ইকেল টু ফু এফ ওয়ান বাই এ ওয়ান অর্থাৎ এই সেক বাম পাশে যে লেফট হ্যান্ড সাইড বাম পাশে যে প্রেশারের মান প্রেশার ইকেল টু এফ ওয়ান ডিভাইড বাই এ ওয়ান ঠিক তদ্রুপ রাইট হ্যান্ড সাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেশার ইকেল টু এফ টু বাই এ টু এখন প্রেসকেলস লতে বলতে চাচ্ছে যে লেফট হ্যান্ড সাইড প্রেশার ইকুয়েল টু রাইট হ্যান্ড সাইড প্রেশার অর্থাৎ এখানে এফ ওয়ান বাই এ ওয়ান ইকুয়েল টু এফ টু বাই এ টু দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড মাঝে মাঝে এই সূত্রের অঙ্ক আমাদের বিভিন্ন ফাইনাল পরীক্ষাতে থাকে এবং ডুয়েট অ্যাডমিশন মাঝে মাঝে পাওয়া যায় সম্পূর্ণ কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন এডুসিটি ডট কম ডট বিডি